नमस्कार पुन्हा एकदा स्वागत रूपदा या कार्यक्रमात आपण करत आहोत सौंदर्याच्या गुजगोष्टी आणि या सौंदर्याच्या गुजगोष्टी करण्यासाठी माझ्या सोबत आहेत सौंदर्य तज्ज्ञ राहुल फाटे राहुल सर पुन्हा एकदा स्वागत आहे आणि आता दसरा दिवाळी आपले सणवार सुरू झालेले आहेत आणि मला असं वाटतंय की अर्ध्याधिक बायका आता ब्युटी पार्लर्स मध्येच पोहोचल्या असतील आतापर्यंत आणि समजत नाहीये की कोणतं फेशियल करावं गोर तर दिसायचंय छान दिसायचंय मग कुठलं फेशियल केलं पाहिजे खरे म्हणजे आज दसऱ्याच्या निमित्ताने आणि नवरात्र समोर येणारी दिवाळी हे सगळं पाहिलं तर आता प्रत्येक स्त्रीला असं वाटतंय बरं का आणि मागल्या कार्यक्रमात जसं आपण म्हटलं की फेशियल बद्दल आपण बोलूयात तर तेव्हा माझ्या डोक्यात हेच होत कारण होत असं की खूपदा प्रत्येक स्त्री पार्लर मध्ये गेली की तिला असं खूप छान दिसायचं असतं काहीतरी हवं असतं पण काय हे तिला विचारलेला नेमकं माहिती नसतं आणि मग ते पार्लर मध्ये जातात कधीतरी बजेट हा विषय असतो कधीतरी काही माहिती नसतं मग त्या सांगतील ते आपलं आपण करून घ्यायचं असतं मला असं वाटतं की हे सगळं ठीक आहे पण त्याच्या पलीकडे आपण आपल्यासाठी काय करावं आणि आपल्याला नेमका कशाने बेनिफिट होणार आहे ही गोष्ट जर समजून प्रत्येक स्त्रीने ठरवलं की नाही मला पार्लर मध्ये काय करायचंय तर मला निश्चित वाटतं की तिला ड्रास्टिक फरक तिच्यामध्ये पडू शकतो पडू शकतो म्हणजे पहा कसं होत की फेशियल करायचं मग अशी लिस्ट असते पहा फ्रूट फेशियल किंवा मग गोल्ड फेशियल किंवा मग नरिशिंग फेशियल फेअरनेस फेशियल ग्लो फेशियल चॉकलेट फेशियल अशी लिस्ट असते आपल्या समोर पण मग हे सगळं आहे प्रत्येकाच्या ठिकाणी लिहिलेलं असतं की याचे हे गुण ते गुण ते गुण आपल्याला काय सूट होणार मग तिथे आपण सर्वस्वी आपल्या ब्युटिशियनवर सोडून देतो थोडस कन्फ्युज व्हायला हो हो म्हणजे ब्युटिशियनवर शेवटी सोडायला पाहिजे कारण ती व्यवस्थित आपल्याला मार्गदर्शन करू शकते काय करायचं पण त्या पलीकडे आपली गरज काय हे पण तिला सांगता आलं पाहिजे की मला एकतर फेअर दिसायचंच आहे माझ्या चेहऱ्यावरचा टॅन गेलाच पाहिजे दुसरी गोष्ट माझी स्किन स्मूथ झालीच पाहिजे आणि मला ग्लो आलाच पाहिजे या तीन गोष्टींची रिक्वायरमेंट आहे प्लस आपलं बजेट पण आहे या सगळ्या गोष्टी जर सांभाळून जायच्या तर ही रिक्वायरमेंट फुलफिल करताना सगळ्यात पहिली गोष्ट लक्षात घ्यायची की नुसतं फेशियल करून तुम्ही सुंदर दिसू शकत नाही बरं म्हणजे आता मधुरा समजा माझ्याकडे फेशियल साठी आली आहे आणि मी नुसतंच क्लिन्झिंग केलं एखाद्या क्रीमने मसाज केला काहीतरी स्टीम बीम दिली स्टीम बीम तर आजकाल देतच नाही आपण पण क्लिन्झिंग केलं काहीतरी स्क्रब लावलं मग फेशियल क्रीम लावलं आणि पॅक लावला तर याने तुम्ही फक्त टेम्पररी चेहरा साफ केल्यासारखे दिसाल त्याचा तुमच्या चेहऱ्यावरती खूप परिणाम दिसणारच नाही हे मी खात्रीपूर्वक सांगू शकतो माझं असं म्हणणं असतं की पूर्वी जसं लोकांच्या मनात होतं की बाबा रे फेशियल केलं की तिसऱ्या दिवशी ग्लो येतो छे 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 तसं आज आता तुम्ही फेशियल केलं की आताच तुमची स्किन ड्रास्टिकली बदललेली असते बरं आणि हे तुम्ही टिकवून पण ठेवू शकता मग इतकं जर टेक्नॉलॉजी पुढे गेलेली आहे ऍडव्हान्स झालेली आहे तर त्यावेळेला आपल्याला समजायला पाहिजे की आता फेशियल नुसतं करून होणार नाही जोपर्यंत आपण पिलिंग आणि फेशियल या दोन गोष्टी क्लब करणार नाही तोपर्यंत आपल्याला रिझल्ट मिळवता येणार बरोबर म्हणजे जे आपल्या मनात असताना की बाबा रे छान दिवाळी आणि आता मी दसरा दिवाळीला खूप छान दिसली पाहिजे तर नुसत्या फेशियलनी हे छान दिसणं साध्य होणार नाही त्याच्याबरोबर तुमच्या त्वचेनुरूप पिलिंग व्हायलाच पाहिजे बरं आणि एकदा पिलिंग केल्यानंतर म्हणजे आता माझं अगदी साधं म्हणणं असतं की समजा आता मधुरा एक आपल्याकडे डेड बॉडी आहे आणि आपण छान डेड बॉडीला फेशियल केलं काय होईल ग काहीच होणार नाही कारण डेड सेल्स आहेत मग तसंच तुझ्या चेहऱ्यावर जो डेड टिश्यू आहे त्याच्यावर मी फेशियल केलं काय होईल का बरं काही फरक टेम्पररी आपल्याला दिसेल मग जर तुम्हाला खरोखरच सुंदर दिसायचं असेल तर त्याच्यासाठी प्रामाणिकपणे एकच इलाज आहे तो म्हणजे पिलिंग करून मग आपल्याला त्वचेनुरूप फेशियल करायचं बरं मग आता दुसरी महत्वाची गोष्ट त्वचा अनुरूप फेशियल म्हणजे काय तर त्वचा कुठली असू असू शकते ड्राय नॉर्मल सेन्सिटिव्ह ऑइली तीन चार प्रकार पण आता माझं असं म्हणणं की त्या पलीकडे जाऊन विचार करायला पाहिजे असं नाही आता फेशियलच्या कॅटेगरीज वेगळ्या आल्या वेगळ्या आहेत बरोबर आहे आणि त्या नुसत्या तुमच्या म्हणजे त्वचा प्रकार हा महत्वाचा आहेच प्रश्नच नाही की तुमची स्किन जर ऑइली असेल आणि तुम्ही ड्राय स्किनचं फेशियल केलं तर तुम्हाला रिझल्ट येणार नाही किंवा पिंपल्स येतील किंवा प्रॉब्लेम्स येईल पण तुमची स्किन 
कशी आहे हे तुमची ब्युटिशियन निश्चित ठरवू शकते मग ती बरोबर सिलेक्ट करेल की बाबा तुझी स्किन ऑइली आहे ड्राय आहे नॉर्मल आहे किंवा एखादीची स्किन सेन्सिटिव्ह असेल तर त्यानुसार ती मार्गदर्शन करेल आणि मग त्यानुसार फेशियल ठरवता येईल पण आता त्याच्या पलीकडे आणखीन एक लँडमार्क आलेला आहे फेशियल ठरवताना तो म्हणजे तुम्ही कुठल्या एज ग्रुपच्या आहात म्हणजे आता साधा विचार कर की मधुरा साधारणपणे पंचवीस ते पस्तीस या वयोगटामध्ये येणारी समजा आहे म्हणजे आता तू टीनेज ची नाही किंवा मॅच्युअर पण स्किन ची नाही किंवा म्हातारी तर अजिबातच नाही म्हणजे आतापर्यंत कसं होतं माहिती का फेशियल म्हटले की ड्राय नॉर्मल ऑइली स्किन संपलं संपलं दुसरं असं की एक तर तुम्ही तरुण किंवा म्हातारेच अँटी एजिंग फेशियल म्हटले की अँटी रिंकल फेशियल अगं रिंकल्स यायला वयाची साठी यावी लागते आणि तोपर्यंत आता किती ग्रुपिंग तयार होतात बघ की टीनेज जे थर्टीन टू नाईन्टीन ट्वेंटी हा एक ग्रुप झाला वीस पास ना ते तीस पस्तीस पर्यंतचा एक ग्रुप झाला ज्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणजे मॅच्युअर पण दिसत नाही आणि टीनेजर पण दिसत नाही म्हणजे एका छान तुम्ही एज मध्ये असता पस्तीस शी पास ना पंचेचाळीस शी पर्यंतचा मॅच्युअर ग्रुप झाला पंचेचाळीस शी नंतर जसे तुम्ही पोस्ट मिनोपॉजल किंवा प्री मिनोपॉजल मिनोपॉजच्या रेंज मध्ये पोचायला लागतात तेव्हा तुमच्यामध्ये एजिंगचे सिमटम्स दिसायला लागतात म्हणजे आता तुम्ही वयस्क दिसायला लागता पण म्हाताऱ्या नाही दिसत बर म्हणजे सुरकुतलेले तुम्ही नसतात बरोबर आणि साठी नंतर किंवा पंचावन्न नंतर तुम्ही मग म्हातारे दिसायला लागतात सुरकुत्या यायला लागतात मग हे पंचावन्न नंतरची गोष्ट तीस पस्तीस पासनाच करायची का नाही मग काय करायचं तर फक्त ऑइली स्किन आहे का ड्राय आहे का नॉर्मल आहे का एवढं बघायचं आणि फेशियल करायचं आता असं करून चालणार नाही मी असं म्हणतो की जर तुम्हाला मेंटेन करायचं आता तू साधा विचार कर की तुझी समजा धाकटी बहीण आहे कझिन आहे किंवा एखादी आणि ती तेरा चौदा वर्षाची आणि तुझ्याकडे दिवाळीच्या दिवसांमध्ये पाहुणी म्हणून आली तू पार्लरला जातेस आणि तुझ्या बरोबर तू तिला पण नेतेस आता तुझ्या मनात पहिला असा प्रश्न आहे की ही माझी खूप आवडती बहीण आहे मी जसं करते तसं हिला पण छान फेशियल करायला पाहिजे व पहिला प्रश्न असा पडतो बापरे ही अगदीच तेरा चौदा वर्षाची हिला फेशियल करायचं का नाही करायचं फेशियल म्हणजे तुम्ही काही वाईट करताय का मग तुम्ही जर वाईट करत नाही तर तिला का का बरं तुम्हाला प्रश्न पडलाय की करावं की करू नये पण आता प्रश्न असा की तू पस्तीसीच्या म्हणजे पंचवीस ते पस्तीसीच्या दरम्यान आहेस आणि तुझं जे फेशियल आहे तेच फेशियल तिला करायचं नाही किंवा तू तिला आणि आईला घेऊन गेली आहेस मग आई पंचेचाळीस ते पन्नासच्या दरम्यान आहे मग आईचं तुझं तिच तिघींची स्किन समजा ड्राय आहे तिघींना एकच फेशियल कराल नाही करणार नाही म्हणजे इथे तुम्हाला बेसिक आयडेंटिफिकेशन पाहिजे आहे की मी मी कुठलं फेशियल करायचं तर एज ग्रुप इथे सगळ्यात महत्वाचा फॅक्टर आहे आईचं फेशियल अगदी तर तेरा वर्षाच्या मुलीला केलं तर तिला म्हणजे तिच्या स्किनच्या रिक्वायरमेंट तुझ्या स्किनच्या रिक्वायरमेंट आणि आईच्या स्किनच्या रिक्वायरमेंट तो डिफरन्शिएट कळला पाहिजे हा प्रचंड फरक आहे तिन्ही मध्ये हा तिन्ही मधला फरक जर बघून आपण आयडेंटीफाय केलं तर मग आपल्याला ठरवता येईल की फेशियल्स काय करायला पाहिजेत आणि म्हणून मी स्वत काय केलंय तर एज ग्रुप प्रमाणे फेशियलचे ग्रुपिंग करून टाकले बरोबर म्हणजे पहिलं सगळ्यात पहिलं मला असं म्हणायचं असतं की अगदी टीन एज तेरा बारा तेरा वर्षांपासनं विशी पर्यंतच्या मुलींना आपण फेशियल ट्रीटमेंट म्हणजे कसं जशी गाड्यांची सुद्धा अरे आपण सर्व्हिसिंग करतो घराची पण रंगरंगोटी करतो तशा प्रत्येक स्त्री पुरुष सुद्धा त्यांच्या स्किनची एकदा छान देखरेख झाली पाहिजे सर्व्हिसिंग झालं पाहिजे नाही तर पुरुषांनी देखील स्वतःच्या त्वचेकडे पाहिजे आणि त्या पलीकडे तुला आश्चर्य वाटेल पण आज प्रत्येक घरातला पुरुष हा पण जागरूक झालेला आहे दिवाळीत स्त्रियाच नाही पुरुष सुद्धा जाऊन फेशियल करत असतो बरोबर आहे हे माझं असं म्हणणं असतं की असं टाइम स्केड्युल्ड सर्व्हिसिंग आहे स्किनचं ते व्हायलाच पाहिजे म्हणजे गाडी सुद्धा आठवणीने आपण तीन महिन्यांनी सर्व्हिसिंगला टाकतो चेहरा मात्र तसाच ठेवतो दिस इज रॉंग या आणि मग मला असं वाटतं की ही टीन एजची जी मुलगी आहे तिचे फेशियल कारण तिच्या स्किनच्या रिक्वायरमेंट वेगळ्या नक्कीच्या टीन एजर्सच्या मुलींच्या काय फेशियलच्या रिक्वायरमेंट आहे ते मी जाणून घेणार आहे मात्र छोट्याशा ब्रेक नंतर रुपदामध्ये घेऊया एक छोटासा ब्रेक तुम्ही पाहत राहा आमचा विशेष कार्यक्रम रुपदा
पुन्हा एकदा स्वागत रूपदा या कार्यक्रमात आपण करतोय सौंदर्याच्या गुजगोष्टी आणि या सौंदर्याच्या गुजगोष्टी करण्यासाठी माझ्यासोबत आहेत सौंदर्य तज्ज्ञ राहुल फाटे राहुल सर मी ब्रेकवर जाण्यापूर्वी तुम्हाला म्हटलं की मला म्हणजे एक सर्टन टीन एजेससाठी काही खास फेशियल्स आहेत का आणि कुठलं फेशियल त्यांनी करावं हो आता बघ जसा नवरात्र दसरा दिवाळी हा सीझन आहे इथे टीन एजर्सनी फेशियल्स करायलाच पाहिजेत आणि म्हणून आपण स्पेसिफिकली तेजस्विनी फेशियल हे जे आहे हे टीन एजरसाठीच डेव्हलप केलेलं आहे किंवा यंगस्टरसाठी म्हणजे तुझ्या एजच्या मुलींपर्यंत पण ते करायला हरकत नाही यंगस्टर्सच्या स्किनची रिक्वायरमेंट बघून तयार केलेलं जे फेशियल आहे ते तेजस्विनी फेशियल आणि त्या फेशियलनी तुम्ही लिटरली तेजस्वी दिसता म्हणजे आता बघ की यंग एज आहे तेरा ते पंधरा साधारण चौदा पंधरा वर्षाची एक मुलगी आहे समजा आणि तिला फेशियल करायचंय पहिली गोष्ट तिला करायला पाहिजे का हो कारण तिच्या स्किन वर पण डेड टिश्यू आहे तिच्या स्किन वर पण टॅन आहे आणि तिला पण ग्लो हवा आहे हो मग या तिन्ही गोष्टी आपल्याला करायला हव्या सणवार म्हटलं की नक्की छान छान म्हणजे आई छान तयार होणार आणि मी मला फेशियल नाही हे फारच झालं म्हणजे तिने पण करायला पाहिजे मग आता करायचं तर तिच्यासाठी आपण काय डिझाईन केलंय तर हे तेजस्विनी जे फेशियल आहे हे स्पेसिफिकली स्किन पॉलिशिंग फेशियल आहे म्हणजे तुम्ही यंग आहातच आता यंग असण्याबरोबर तुम्ही तेजस्वी दिसायला पाहिजे तुमच्या चेहऱ्यावर छान ग्लो पाहिजे शायनिंग पाहिजे तुमच्या स्किनचा पोत अतिशय सुंदर पाहिजे मग काय करायचं अगदी साध साधर याचे मॅम मी तुला सांगतो की तेजस्विनी फेशियलमध्ये आपण काय करतो तर पहिल्यांदा माइल्ड पिलिंग करतो जेणेकरून जो ऍक्सेस डेट टिश्यू कारण बघ टीन एजच्या मुलींची स्किन पाहिली तर तसं त्यांना खूप पिलिंगची गरज नसते पण जर त्यांचा चेहरा पाहिला तर तुझ्या असं लक्षात येईल की त्यांच्या संपूर्ण चेहऱ्याचा रंग इव्हन नसतो हो कुठेतरी पॅचिनेस असतो हा भाग थोडासा डार्क असतो ओठां शेजारचा किंवा डोळ्यांच्या आजूबाजूला थोडस कपाळावर वापरून देखील त्यांच्या चेहऱ्यावर वेगवेगळे पॅचेस निर्माण होऊ शकतात आणि मग जेव्हा असं ते टीन एज मध्ये ती अशी स्किन पॅची दिसते तेव्हा त्या मुली अशा खूप छान दिसत नाही पण त्यांना छान दिसायचं असत आणि टीन एज मध्ये पोचताना तुला सांगतो बारीक बारीक ना क्रस्ट यायला सुरुवात होते कारण त्यांची स्किन थोडी ऑइली व्हायला लागते आता या पूर्वीच्या स्किन मध्ये ना आताच्या स्किन मध्ये फरक पडत असतो त्यांना कदाचित पिंपल्स पण येऊ शकतात मग या सगळ्या गोष्टींची काळजी घेऊन विचारात घेऊन आपण जे फेशियल तयार केलंय ते म्हणजे तेजस्विनी फेशियल मग तेजस्विनी फेशियल मध्ये आपण काय काय करतो तर सगळ्यात पहिल्यांदा एक्सेस डेड टिश्यू जो जास्तीच आहे तेवढा सिलेक्टेड डेड टिश्यू आपण पिलिंगने काढून घेतो तो काढल्यानंतर या स्किनचं संपूर्ण हायड्रेशन केलं जातं अगं कारण बघ टीनेजच्या मुलींना तेलाची गरज नसते त्वचेवर हायड्रेशनची गरज असते आणि जेवढा हायड्रेशन होईल म्हणजे एक साधा विचार घे की एक गुलाबाचं फुल आहे ते आपण काल तोडून आणलंय आज मलूल झालेलं आहे अगदी साधी गोष्ट त्याची दांडी नीट कापायची आणि एस्प्रिन घातलेल्या पाण्याच्या भांड्यात ठेवायची तासभरात पुन्हा जसं पाणी त्याला मिळतं तसं ते ताजं तवानं दिसतं बरोबर तशा टीन एजच्या मुली मुळातच सुंदर असतात त्या त्या एज ते एजच त्यांचं सुंदर दिसायचं असत पण आता गंमत लक्षात घ्या की या एज मध्ये त्यांना सुंदर दिसायचं असतं पण डेड टिश्यू साठल्यामुळे आणि ग्लो नसल्यामुळे त्या निस्तेज दिसत असतात किंवा पिंपल्स आलेले असतात अशा वेळेसाठी डिझाईन केलेलं फेशियल म्हणजे तेजस्विनी ज्यात आपण डेड टिश्यू काढतो डेड टिश्यू काढल्यानंतर स्किनला मस्त हायड्रेट करतो जेणेकरून पुन्हा चेहरा ताजा तवाना फ्रेश दिसायला लागतो आणि हा फ्रेशनेस आल्यानंतर याच्यात स्पेशल स्किन पॉलिशिंग टेक्निक्स आहेत ज्याच्यामध्ये संपूर्ण स्किनला मस्त पॉलिश केलं जातं आणि ही मुलगी जेव्हा ते ट्रीटमेंट करून बाहेर निघते ना तेव्हा असं तेजस्वी छान लकाकता चेहरा घेऊनच बाहेर पडते म्हणजे तिचा कॉन्फिडन्स एवढा वाढलेला असतो म्हणून मी सांगतो की जेव्हा तुमच्याकडे टीन एजची मुलगी किंवा यंगस्टर्स मे बी पंचवीस सव्वीस वर्षापर्यंतच्या स्त्रिया येतात त्यावेळेला तुम्ही त्यांच्यासाठी जर काही करायचं असेल तर तेजस्विनी फेशियलच करायला पाहिजे आणि मला आवर्जून सांगा असं वाटतं की प्रत्येक मुलीनं तिनं म्हातारी झाल्यावर का बरं काळजी घ्यायची ग म्हातारं झाल्यावर मग ती स्किन मॅच्युअर दिसायला लागल्यावर मग आता काहीतरी सुरू एकदा तुम्ही मॅच्युअर झाले की पुन्हा टीन एज एवढं सुंदर नाही होऊ शकत आणि जर तुम्हाला खरंच सुंदर व्हायचं असेल मला प्रामाणिकपणे वाटतं की तेजस्विनी फेशियल सारखं काही तिथे 
कन्सेप्टच दुसरा नाही तुमचा डेड टिश्यू निघून जातो त्वचेचं हायड्रेशन होतं तुम्ही उजळ दिसत असता आणि या सगळ्या बरोबर मस्त पॉलिशिंग झालेलं असतं मी सर खरं तर म्हणजे हे तर टीनेजर्सच्या बाबतीत झालं मात्र एक पंचवीस ते पस्तीस वयोगटात एक थोडासा मॅच्युअर्ड पण नाही आणि टीनेजर्स पण नसलेल्या महिलांसाठी काय खास आपण फेशियल सांगणार आहात ते पण मला जाणून घ्यायचंय पण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर रुपदामध्ये पुन्हा वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची तुम्ही पाहत राहा रुपदा आमचा सौंदर्यविषयक विशेष कार्यक्रम पुन्हा एकदा स्वागत रुपदा आहे आमच्या विशेष कार्यक्रमात आणि आपण करतोय सौंदर्याच्या गुजगोष्टी आणि माझ्या सोबत आहेत सौंदर्य तज्ज्ञ राहुल फाटे राहुल सर आपण सध्या ना फेस्टिव्ह सीझनचे जे काय फेशियल्स आहेत त्याबद्दल चर्चा करतोय आणि अर्थातच आपण मग अशी टीनेजर्सच्या फेशियल बद्दल बोललो मात्र पंचवीस ते पस्तीस हा असा वयोगट आहे की त्यांना खूप असं टीनेजर मध्ये पण नसतात ते आणि मॅच्युअर्ड लुक मध्ये पण नसतात आणि त्यांना खूप छान दिसायचं असतं तर ह्यांना फे, कोणतं फेशियल खास करून तुम्ही सजेस्ट कराल मधुर हे बघ आता पंचवीस ते पस्तीस हा जो वयोगट म्हणतो ना आपण यांना सुंदर दिसायचं असतं त्यांनी सुंदर दिसायलाच पाहिजे पण त्या पलीकडे एक महत्वाची गरज असते जी त्यांनी आत्ताच जाणून घ्यायला पाहिजे बर की पंचवीस ते पस्तीस च्या दरम्यानच जर स्किन आपण मेंटेन करायला घेतली तर मे बी पस्तीसशी नंतर तुमची चाळीशी जशी जवळ येते तसे तुम्ही असे मॅच्युअर ओल्ड दिसायला लागतात हो जर तुम्ही आता पंचवीस ते पस्तीस वयोगटातच काळजी घ्यायला सुरुवात केली तर तुम्ही चाळीशीच्या दिसणारच नाही बर ही काळजी सगळ्यात पहिले घ्यायला पाहिजे आणि म्हणून फेशियल्स ठरवताना किंवा त्यांच्यासाठी होम केअर ठरवताना आपल्याला याच गोष्टीवरती प्रामुख्यानं लक्ष द्यायला पाहिजे की हिने काय करायचंय तर माझं म्हणणं जेव्हा पंचवीसशी ते पस्तीसशीच्या दरम्यानची स्त्री तिचं स्किन मेंटेन करायचं असतं तेव्हा त्यासाठी आपल्याकडे दोन प्रकारचे फेशियल्स मी प्रॉमिनंटली रिकमेंड करेल एक तर गोल्ड फॉइलिंग फेशियल जे प्रत्येक ब्राईडला प्रत्येक यंगस्टरला प्रत्येक स्त्रीला पण सिलेक्टिव्हली ज्या ज्या वेळेला तिला खूप असं छान वाटायचं असतं तेव्हा प्रॅक्टिकली गोल्ड वापरून फेशियल करायचं आणि त्याबरोबर दोन अजून ऑप्शन आहेत एक म्हणजे प्रेशियस फेशियल ज्याच्यामध्ये सिल्वर गोल्ड पर्ल डायमंड असं छान एक फेस्टिव्ह सीझन फेशियल डिझाईन कर केलं जातं आणि दुसरं म्हणजे यंग अँड ग्लोईंग फेशियल या तिन्ही विषय मी आता तुला आपल्याकडे वेळ अगदी थोडा आहे तर बराबर सांगतो की ज्या वेळेला या पस्तीसीच्या आतली स्त्री असते आणि तिला मोठं दिसायचं नसतं पण आता सुंदर दिसायचं असतं एक्झाम्पल मधुरा आता तुला खूप छान तू दिसते छानच पण आणखीन सुंदर जर दिसायचं आहे तर मी रिकमेंड करेल की प्रेशियस फेशियल सारखं जे फेशियल आहे हे करून बघायला पाहिजे काय होतं प्रेशियस मध्ये गोल्ड जेल सिल्व्हर जेल ऍक्च्युअल मेटेलिक गोल्ड आणि सिल्व्हर वापरल्या जातं पर्ल क्रीम म्हणजे डिसेन्सिटायझिंग क्रीम असतं जे स्किनला छान शांत करतं आणि त्याच्याबरोबर डायमंड ग्लो पॅक म्हणजे ज्याने खरोखर सुंदर ग्लो येतो असं हे सगळं डिझाईन केलेलं फेशियल असतं जे तुम्हाला सुंदर दिसतं दिसायला मदत करतं आणि मेंटेन पण करत असतं त्याहून महत्वाची गोष्ट हे प्रेशियस फेशियल प्रत्येक प्रत्येक स्किनला चालतं ड्राय नॉर्मल ऑइली सेन्सिटिव्ह सगळ्यांना करतात अरे वा म्हणजे खूपच चांगलं आणि त्याहून महत्वाची गोष्ट सांगतो की प्रेशियस फेशियल हे म्हणजे गोल्ड सिल्वर फेस्टिव्ह फेशियल तर आहे पण त्याबरोबर याच्यात पिलिंग पण क्लब केलेलं आहे बरं म्हणजे वेगळं पिलिंग करायची गरज नाही इथे म्हणजे तुमच्या स्किन वरचा पहिल्यांदा डेड टिश्यू कमी केला जातो मग तुमच्या स्किनला छान हायड्रेट केलं जातं गोल्ड जेलनी मसाज दिला जातो सुवर्णाचे बेनिफिट आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहेत आयुर्वेद सुवर्णाविषयी कितीतरी गोष्टी बोलत असतो आणि त्याचबरोबर जेव्हा मेटॅलिक गोल्ड आपण त्वचेवरती वापरतो गोल्ड जेल मधलं त्यावेळेला जो म्हणजे डॅमेजिंग फ्लोरा आहे बॅक्टेरिया किंवा स्किन वरचा हा कमी होऊन तुमची स्किन आणखीन हेल्दी होत जाते म्हणजे खरोखर सुंदर दिसण्याबरोबर तुमच्या स्किनची हेल्थ जर मेंटेन करायची असेल तर आपलं जे प्रेशियस फेशियल आहे अरे प्रतिम रिझल्ट येतात म्हणजे पिलिंग होत डेड टिश्यू निघतो स्किन स्मूथ होते त्याबरोबर ती हेल्दी बनत जाते पर्ल क्रीम ने स्किन काम डाउन होते अशी इरिटेटेड दिसत नाही आणि त्याच्याच बरोबर मस्त पॉलिशिंग केलं जात एवढे सुंदर रिझल्ट येतात म्हणजे मग गोल्ड फेशियल बद्दल काय सांगाल त्याच 
गोल्ड फेशियल मध्य तो प्रैक्टिकली गोल्ड फॉइल वेशियल के मैं पुढ़ एपिशोड मध्य डिटेल गोल्ड फेशियल बदल बोलू बरबर मैं संगा यंग एंड ग्लोइंग फेशियल बदल या वया मधे तुम्हारा तुम वय एव मेन्टेन जर कर रेग्युलरली दर महीन यंग एंड ग्लोइंग फेशियल कराला पाजे बर एंटी ऑक्सीडेंट्स वापरून जो तुमच्या स्किनवर ऑक्सिडेटिव्ह डॅमेज होत म्हणजे एक साधं लक्षात घे की तू आता अगदी तेरा चौदा वर्षाची एवढ्याचसाठी दिसत नाही की तुझ्या स्किनवर जो ऑक्सिडेटिव्ह डॅमेज झालाय त्यामुळे आता मॅच्युअर लुक आलेला आहे हा जर आपल्याला सेटल करून यंग दिसायचं असेल तर अँटी ऑक्सिडेंट्सचा वापर करून केलेली फेशियल्स ही तुझ्यासाठी अप्रतिम असणार आहे पुन्हा याच्यामध्ये स्किन पिलिंग होणारच आहे सुरुवातीला स्किन पिलिंग आणि नंतर हायड्रेशन होणार आहे हायड्रेशन बरोबर आता या एज ग्रुपला हवं असं लेस ऑइल कंटेंट असलेलं नरिशमेंट पण आपण देणार आहे आणि त्या नरिशमेंट बरोबर आपण पुन्हा स्किन पॉलिशिंग पण करणार आहोत म्हणजे तू पाहिलं का आपण एज ग्रुप नुसार आता सेग्रिगेट करतोय की स्किनच्या गरजा काय आणि त्या गरजानुरूप आपण फेशियल्स डिझाईन करतोय त्यामुळे ज्या स्त्रिया आता थोड्याशा पंचवीस पस्तीस कडे आलेल्या आहेत त्यांनी तर यंग अँड ग्लोइंग फेशियल रेग्युलर मेंटेनन्स ला करायचं फेस्टिव्ह सीझन्स मध्ये प्रेशियस फेशियलच करायचं आणि आपली स्किन मेंटेन करायची खरं तर मला खूप काही जाणून घ्यायचं होतं मात्र आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे आपण पुढच्या वेळेस पुढच्या एपिसोड मध्ये दिवाळीसाठीचे स्पेशल फेशियल आपण बोलणार आहोत नक्कीच नक्की सर तुम्ही आलात आणि खूप छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल तुमचं मनपूर्वक धन्यवाद रूपदा है आम विशेष कार्यक्रम आज इतक रविवार पुनः भेटू दुपारी साढ़े तीन वजता तो नमस्कार